project was always entry level two. Why? Because we need locomotives where we can convince the mass, the many people, yeah, to jump in high five. Because don't forget, yeah, on one side we are an audiophile company, but on the other side we are a company who want to drive the people to the hobby high five. Therefore, the next table where you have seen the E1, which is our new entry level line with the jukebox E. Very important because with these products here yeah, on the mass market floor level in the internet and in the in the local stores, we can introduce customers to the brand project. And later on, we know they go then for a debut and then they go for an X1 and so on and so on. The main focus of our show is this one, this present. And this presentation is about balanced technology. Why? What is true balance? Yeah? What, what do we want? We want to make a new industry standard for turntables in the middle range. We want to say any turntable who is not balanced is just not okay. Because at, at, in the high end and even the mid range, yeah, you have way too many noise when you're using only MM unbalanced. Why? Cartridge is the only source, like microphone, yeah, which is true balanced. Which means you have a discrete signal, that means the chassis mass from the left and right minus is separated. And then you drive this balanced signal to a balanced uh, input mono stage or microphone amplifier and balance out the noise. You need to do this because you have 1000 times amplification in phone, like in microphone. That means you have huge noise. Yeah? When you compare CD or streaming with analog, analog is 50, 60 dBs. CD is 110 dBs. So there's a big problem. But you can get rid of this when you make a balanced turntable. Because a balanced turntable with a moving coil cartridge has 100 dB. And you, you can measure this. Yeah? And in, in the pro technology, in microphones, nobody would dare to make unbalanced circuits. Yeah? Yeah, because the amplification factor is so high. But somehow in, in our business we forgot this. Yeah? And therefore we introduce again a technology which is a must. Yeah? And so we have the X1B and the X2B, which are true balanced turntables, where you can connect a balanced photo stage. And we have the first balanced photo stage, which is for 400 euros, which is also a new world record, because balanced photo stage under 2,000, 1,000 was not possible up to now. But for sure, you need also the balanced photo stage to have a full balance system. What is the good message, an upgrade, is that we realize that all our turntables, which have an RCA check on the back, are actually true balanced cabled. So we have on the RCA checks, we have a balanced signal. Because the minus left and right goes direct to the RCA connector yeah, on the ground, and the chassis ground is separate. We are the only one, the competition mainly doesn't do this. Yeah? Which means we have a RCA, we show this here, we have an RCA to XLR adapter, and then you can make out of all debut turntables, of all essentials, all what you sold, you can make a balanced turntable. And can upgrade the customer with a better photo stage, a better carbon, uh, uh, a better cartridge. So it's a it's a huge business. Huge huge add up business. Okay, so that's about balance. Uh, for sure, we don't stay still in the high end because high end is my hobby. So I'm always creating things, and uh, you know uh, I have a turntable collection of 60, 70 high end turntables at home. But I miss one product. I miss a MicroPsyche TQX1000. Yeah. So I make one of them. <laughs> so that's our new high-end turntable, capable of, of getting free toner. Why? Because the people want to play 
Chuck, si gira, è molto buona. Patos was born uh, in about 1994 because an uh, uh, in engineer who used to work with uh, Gaetano in uh, his shop um, asked him to listen to a special amplifier he designed uh, on his own and uh, it was uh, very different than the other um, integrated amplifiers because uh, uh, the amplification was made only by the tubes while the uh, solid state components only provide the, the uh, current to the uh, loudspeakers with the gain uh, uh, one. And the first amplifier was uh, our TT, and uh, it, uh, it was the first amplifier made by Pathos. Okay. Per punto abbiamo deciso di presentare al mondo il nostro prodotto, il nostro brevetto, e da quel giorno la Pathos non si è più fermata. Mm -hmm. Si è affermata nel mondo, è cresciuta come azienda, come struttura, come, come tutto diciamo. Ed è arrivata al giorno d'oggi che ha nel, nel suo repertorio 20 macchine. Quindi è nata nel 1994? Sì, nel 1994 è, è nata perché abbiamo fondato la società sì. e abbiamo depositato il brevetto. Ma come vi siete conosciuti? Quindi? Ma, eh, allora... L'ingegnere era un, un mio non dipendente, ma più o meno dipendente, diciamo, in, in azienda, tecnico che riparava. Mentre Paolo Andreolo, che era il designer, era un amico comune. E da lì abbiamo deciso di, di, di volare, prendere, prendere e, e partire. La stampa, la, il pubblico, le vendite ci hanno dato ragione e hanno apprezzato molto il tipo di suono. Quello che anch'io avevo riconosciuto nel primo prodotto che, che mi era stato presentato e abbiamo cominciato a realizzare prima il Beat Tower, poi è nato il Classic One, che in questo caso era un ibrido, non era un impol, e poi sono nati e adesso scusami se non mi ricordo la, la scala. Ecco. Ah, quindi il primo prodotto è stato il Twin Tower. E Twin Tower. Sì. È ancora in produzione adesso? E Twin Tower è ancora in produzione. E e lo vediamo, dai, avviciniamoci. E, e lo puoi notare questo. Non rispetto a tante aziende che fanno la versione nuova e la chiamano, la sostituiscono, questo non, non, non ha mai cambiato nome, a parte il fatto che si chiamava Twin Tower e dopo il crollo del Torre Gemelle si è chiamato TT, ah, ma è una questione però... puramente... Ma vi è stato chiesto di cambiare o... No, o no, ci, ci abbiamo deciso. Okay. Come abbiamo visto nel Torre Gemelle crollare, abbiamo detto tiriamo via il nome, il nome di Twin Tower. Ok, capito. In ogni caso questo nel tempo ha subito ben sette modifiche, perciò questa è la settima generazione. Ok. Da questa poi, dopo, questo è un impol, l'impol poi è stato migliorato enormemente per avere una resa molto migliore ed è nato il doppio impol. Mm -hmm. Il doppio impol è partito con uh, l'impol square che adesso qui abbiamo soltanto la nuova versione che in questo caso l'abbiamo chiamato MK2 e, e poi sono nati tanti altri prodotti, tipo il finale, il finale che c'era prima di questo, cioè l'Empower, e altri che, che hanno seguito. L'esigenza nei nostri amplificatori a un certo punto è stato necessario dover inserire anche un convertitore all'interno delle macchine, perché il mondo eh, non richiesta si, si, eh, si apriva molto alla musica online la famosa musica liquida e perciò tante macchine hanno subito delle variazioni anche estetiche di forma proprio per poter inserire nel suo interno il convertitore mm -hmm. e così essere pronte ad ascoltare musica da un computer eh, o, o da qualcos'altro varie linee poi sono susseguite a un certo punto 
i nostri amplificatori non hanno mai eh, avuto la presa per le cuffie sì. cioè è nata l'esigenza di accontentare quei clienti che amano la cuffia e perciò abbiamo creato una linea proprio di amplificatori per cuffia qui abbiamo soltanto il più piccolino che è l'Aurium che è l'entry level diciamo che è in classe A e riesce a pilotare praticamente quasi tutte le cuffie abbiamo voluto fare un prodotto di, di classe maggiore Impol completamente bilanciato per poter far suonare anche le cuffie che hanno l'ingresso bilanciato ed è nato l'Impol Air che qui in fiera non, non l'abbiamo ma se entrate nel nostro sito trovate tutti questi prodotti ho sempre avuto un, pro, un, un problema una una repulsione nel realizzare macchine di una certa forma, di una certa dimensione, ma la concorrenza eh, mi ha indotto che sbagliavo. Allora ho deciso di, eh, di mettere assieme tutte le mie conoscenze in tutti questi 40 anni di esperienza nell'alta fedeltà, nella scelta di componenti, nella scelta di, di strutture, di di tutto quello che serve per realizzare un amplificatore. Dopo che è nato il nuovo Impo Square, che, che abbiamo migliorato l'Impol, uh, ho pensato di realizzare questo amplificatore che con i suoi 100 watt non ha limiti di pilotare praticamente nessun, nessun diffusore per la corrente che riesce a dare, per la qualità del segnale e soprattutto per la musicalità che riesce a dare. Ma questa musicalità la dà a qualsiasi impol, ma in questo concentrato qua eh, c'è tutto il meglio che si può ottenere per, per tutti i componenti che ci sono nel suo interno, la scelta del cavo, la scelta dello spinotto, la scelta della, della presa. Eh, una serie di fattori e, mia, e abbiamo realizzato penso il miglior amplificatore che, integrato che in questo momento la Patos ha messo sul commercio. È l'Impol Legacy, una macchina di un certo peso, anche peso vero 100 kg quasi, no? Eh, sono, sì, ah, sono 100 kg diciamo. Ma eh, assicuriamo a chi lo dovesse comprare che forniamo tutte gli accessori per portarlo a trasportare e sistemare. Ecco. È un amplificatore che diciamo si può interfacciare con sicuramente speaker di, di alta fascia. Di ma... alta fascia perché ha anche un certo costo. Parliamo della macchina che abbiamo presentato che va a 50.000 euro al pubblico, perciò logicamente non può essere interfacciato con un diffusore di basso costo, diciamo no. Nel ma, senso che c'è qualche diffusore, qualche brand di diffusore, un diffusore con una caratteristica particolare con il quale avete visto che riesce a, diciamo, a esprimersi in modo migliore? No, no. Non, non ho mai... Cioè, io sono un appassionato e anche un costruttore di, di casse acustiche, perciò ho realizzato alcuni modelli che non sono nel mercato di casse acustiche, perciò ho quel riferimento. Però ne ho ascoltate tantissimo, anche per l'esperienza passata che ho avuto, tantissimi diffusori. Conosco le problematiche della, de, del far suonare bene certe casse acustiche, o perché sono poco efficienti, o perché hanno bisogno di tanta corrente, o perché usano certi altoparlanti che devono essere interfacciati bene. Ecco, questo, a mio avviso, è credo riesca a soddisfare qualsiasi, qualsiasi mh, esigenza, qualsiasi eh, palato particolare. Diciamo. Puoi descrivere un po' il suono magari? Come, come sì. lo senti tu? Allora, l'Impol ha una caratteristica e in un primo momento può anche risultare un po' strana, mm. perché uno si aspetta da una macchina non solo da questa ma anche da altre macchine è il solito amplificatore che, che ha muscolo che ha dinamica eh, che, 
che ha il suo suono a volte vedo che tanti amplificatori che ho ascoltato spesso e volentieri ho bisogno poi dopo un po' di tempo di, eh, di controllare anche il volume quelle cose lì Impol non ha questo non ha, na, non ha affaticamento d'ascolto il suono è molto naturale ha una scena che è indescrivibile e questo è dovuto perché il percorso del segnale in un amplificatore Impol è, è, passa attraverso pochissimi componenti perché tutto il resto della struttura è di complemento è l'alimentazione soprattutto che ha un peso importantissimo in un amplificatore ma la modifica del suono è fatta da, dalla valvola dal potenziometro noi usiamo un potenziometro molto particolare fatto di resistenze calibrate e uno o due condensatori poi non c'è altro Perciò è quasi un filo diretto come diceva il, il, il nostro slogan mm -hmm. un filo diretto che va dalla testina del giradischi alla cassa acustica okay. ci mette poco di suo okay. è logico che essendo il suono modificato da una valvola la valvola la qualità della valvola il tipo della valvola può modificare la timbrica del suono e questa va a vantaggio di chi vuole personalizzarsi un po' questo tipo di suono. There is only one of you, only one of me. There's a million of those who won't let us be. But they're not gonna, not gonna see me bleed. Cause baby, I got you, 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 you. I've been beaten to the ground, dragged across the dirt. I've been scared to live cause some people never learn. But they're not gonna, not gonna watch me burn Cause baby, I got you, 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 you It's a new beginning to a better life It's a dancing underneath the disco lights They can try, but they can never take me down Cause I'm not afraid, I'm not afraid, I'm not
Teşekkürler arkada. What's new here is the Decade Jubilee. It's an upgraded version of the Decade Phono preamplifier. Mm -hmm. It got um, the capacitors, for example, from our big one, the Silver Cube. Mm -hmm. It has a four-layer PCB. Everything is a bit more channel separated. A gorgeous device. Okay. It's really nice. Okay. And it's about uh, 3,400 USB. Okay. Can you describe the sound, maybe? Uh, it's very detailed, mm -hmm. but uh, warm. So okay. often you have the problem, you get into the detail and it gets a bit, little bit harsh. Or fatigue. Yeah, but, mm -hmm. but we could uh, avoid this. This is a very precise, very natural sound. I try okay. to design it that it doesn't sound. Okay. And I guess we are very close to not sounding at all. And we have it in uh, two versions. Looks almost like the photo preamp. <laughs> But this is the uh, headphone amplifier. Okay. One is uh, with a USB option. Okay. And the second one is with SPDIF and Toslink. Mm -hmm. And for those who doesn't want uh, digital input, okay. we now have the Linear uh, 2, mm -hmm. which features the same upgraded PCB, okay. Okay. but doesn't have the digital inputs. Okay. Okay. And the last product with a very new here. These are new uh, Lehman Audio damping feet. Mm -hmm. And they are um, specially designed to absorb the vibration better because if you have SMD components, they are very, very afraid of every vibration mm -hmm. because they are so small. Every movement makes a lot of spike, and those get rid of this and they make the sound more substance and cleaner. And if you want to talk to the owner, this is Lehman Audio. Nice to meet you. Nice How to meet you. you. Hello. Nice to see you. Oh, fine. How are you? I'm a Dowdy YouTube channel. Okay. Yes. I review headphones, amplifier, everything about audio. Wonderful, yes. Do you present some special products today? Well, you know, I do have the limited edition of the vinyl black faceplate. This mm -hmm. is one thing. Okay. Uh, I do have the, the concert of last year's uh, analog days in mm -hmm. Germany, okay. which will be um, culminating in an LP pressing okay. later this year. Okay. And uh, then, of course, our triple S technology, mm -hmm. where see. you can also see measurement diagrams on the screen over there. Okay. So you That's can just okay. uh, use a screenshot. There are several product videos to be seen. Okay. Oh, yeah, the data flow just appears. If you have a look over here, this is how they are built. And the next thing that you see will be the measurement diagram. Mm -hmm. So this is the original impact mechanical, yes. and this is what will be happening when the feet are uh, in use. Okay. Thank you very much. You're very welcome.
Okay, also, unser erster Titel, Explodieren. natürlich auch alles in, ne? gibt es glaube ich auch in High Res, oder? Selbstverständlich. Selbstverständlich. <lacht> genau, der Titelsong heißt Alles leicht. Den haben wir in der allseits bekannten Lockdown-Zeit geschrieben. Ähm, war sicherlich für den einen oder anderen eine Zeit der Umstellung, wie für uns alle. Und auch wir haben uns darüber Gedanken gemacht und vor allem darum, kann man eigentlich seine Leichtigkeit in Zeiten wie diesen überhaupt bewahren? Ja, und ähm, was macht man? Geht man in sich, hilft man anderen, bleibt man bei sich, was auch immer wichtig ist, dass man vor allem sich nicht unterkriegen lässt. Alles leicht. Ich 
einen Teppich aus Federn, die ich trage. Brauch ne Kette aus Ideen, die mir was sagen. Hab ne Verbesserung bestellt, die mich erfüllt. Total erfüllt. Was ist los? Bin mit der Erinnerung gefüllt, die ewig bleibt. Hab meine Uhr danach gestellt und will's nicht zeigen. Nicht zeigen, dass mich das brutal bewegt und zerlegt. Dein Schicksal nicht beschwören, aber verändern.